Hi. Hi everyone. Good morning po. Lalong lalo na sa mga kapwa senior citizen ko. At pwede na rin sa mga anak at saka sa mga apo, no? Kasi dito po ako sa kusina. Ako po si Jude's, no? Kung kabubukas lang po ninyo ng aking uh, video, paki-subscribe po para ma-update kayo sa mga ginagawa ng isang senior citizen. Ito po yung mga gawain ng senior citizen sa panahon ng pandemic, no? Eh, kasi usually nasa bahay lang tayo, no? Uh, itong gagawin ko po ngayong araw ato ay gagawa po ako ng masarap na madaling gawin na dessert. Pag naubusan po ako kasi ng fruits, no? Every day sa aming uh, diet, no? Ay gumagawa po ako ng uh, something na too sweet, no? Na mga desserts, no? ay ang gagawin ko po ay Jude's Corn Avocado Jelly. No? First time ko pong gagawin ito, pero experiment. Pero palagay ko, ito po ay masarap. Okay? So, ngayong araw po, ay gagawa tayo ng Jude's Corn Avocado Jelly. No? Simple lang po ang mga ingredients nito at simple lang po ito gawin. Okay? Okay, ilangan po natin ay water. Tapos, mayroon tayo dito ang ito po ay cornstarch. Isang sasay ng jelly. At mayroon tayong dito na gata. No? Mayroon tayong condensed milk. Mayroon tayong kunting ibap. At mayroon tayong corn cream. Okay? Now, ang ibang gamit po dito no, sa aking recipe na ito ay mga optional na lang po. Kagaya ng corn, na whole kernel, kagaya ng uh, avocado. Mga optional lang po ito kasi ang avocado ay isa sa mga favorite kong uh, uh, fruit. No? So, maglalagay po ako niyan. And then, if ever kung gusto niyo ng cheese, ay pwede rin po lagyan po ito ng cheese. Pero simple lang po kasi ang pagluto nito at mabilis lang ang paggawa. Kaya ito lang po ang gusto kong gawin na hindi naman masyadong tatamis na mga pang dessert lang no? after meals. Okay? Ah, ito pong mga ingredients na ito, no? ay kahit hindi na po natin i-measure yan, yung pag nag-grocery tayo, mga kasinyors, isang lata <laughs> ng coconut cream. Isang lata ng corn cream, isang lata ng condensed milk, isang lata ng <laughs> ating ibap, at saka tubig. Yun lang po. No sugar. Wala po tayo ilalagay ng sugar. Pero kung gusto po ninyo magtipid, alimbawa lang, pwede po ninyo maalis yung ibang ingredients kagaya ng condensed milk. Instead of that, ay pwede po kayo maglagay ng sugar. Pero ako po kasi ayaw ko na maglagay ng sugar kasi ito very rich na itong mga ingredients na nilagay ko. Okay? So, wala nang measure-measure like one cup of this, one cup of that, no? Wala na po yun. Ay, sa simplein lang po natin, <laughs> isang lata pag nag-grocery tayo ng gata, isang lata ng ating corn, isang lata ng ating, at, uh, ng ating uh, uh, evap. Yun lang po. Medyo modify lang natin ng konti. At saka, apat na kutsarita, ah, kutsarang corn starts. Now, ang bida po dito sa recipe natin ay uh, jelly. Yung isang sasay lang po yon unflavored na jelly or gulaman. Okay? So, una, dito po natin ilagay. Lagay natin yung water na 2 cups and 1 quart water. Malinis lang na tubig. Tapos, ilagay po natin ang cornstarch na apat na kutsara. And then, mix, mix, mix. Ang kapitante dito, ay na-mix natin ang mga ingredients, no? 
And then, ilagay natin ang jelly na unflavored. Maganda po kung colored na yellow, no? Kasi, synchronize sila ng kulay nung uh, mais o kaya corn, no? So, yellow. Pero kahit anong kulay po, or otherwise, uh, white ang kunin nyo, pero basta unflavored. Kasi may flavoring po tayo dito in a board. Okay? Uh, and then, after that, so nalagay yung tubig, lagay yung gulaman, lagay natin yung ating ibap. Ito po. Mix, mix, mix. Lagay natin yung ating gata. Pwede din ito bilhin sa palengke. No? Or pwede din ito sa lata or sa say. Basta ito po ay kung tawagin natin ay coconut cream. Simple lang po. Cream cream. Kaya hindi naman po ito cream kundi gata. <laughs> okay. Okay. Isunod natin ang condensed milk. Isang lata lang rin po yun. Kahit hindi na i-measure, measure. Oh. Yeah. Huwag na tayo mong sugar. Kasi in itself, ito, ay matamis na po ito. Saka sigurado kung malinamnam. Okay. So, ito sa ating condensed milk. Ito po ang nagpapasarap sa ating mixture. Ito po ay corn cream. Or cream of corn. Okay? Hmm. Sarap. Sa tingin pa lang masarap. So, ilagay natin ito. Diba kaya-kaya ng mga punyo ito i-mix, mix, mix. Baka it looks familiar no? sa inyo po. Ganito din po ang process ng paggawa ng maha. No? Nilagyan lang natin ng konting twist or nilagyan lang natin ng mga optional na ingredients. So mix, mix, mix. Hindi pa tayo mag sugar. Okay, panahon ng palitan natin ang ating stirrer na ito. Kasi ito ay constantly stir at i-simmer po natin. So, hindi naman siya boiling na boiling. No? Huwag po pakuluan ng malakas na pagkulo. No? Kaya medyo lang ang fire to low fire. No? Para hindi po siya bubulat. Kaya po, kung minsan, ang mga maha po, pagpagawa, o kaya itong may jelly sa pagawa ay bumubula. It's because, ang sobrahan po yan ang kulo. Yung talagang sumasayaw sa kulo. <laughs> so, next to this is, dali natin dito. Pasto. Mabilis lang po ang paggawa nito. Kasi kailangan, pag naluto po ito, ay lagay agad natin sa container. So, stir. Constant po ang pag-stir. Saka, i-low fire lang natin. Kailangan po kasi, hindi po siya bubula no? at saka wag tigilan sa pag stir para smooth kasi mabilis lang rin naman ang pag simmer pag kulo
लाइट की है लो लम्ब को लाइट येलो ang color ng ating gulaman. Pero kung wala, pwede namang white, no? Tapos, uh, pwede ka maglagay ng food coloring. Halimbawa, one drop lang of yellow, egg yellow. Pero, kung yellow na, ay natural color na po yun. <clears throat> ang kukunin po nating gulaman ay unflavored. Para safe lang po makuha natin yung flavor ng corn. Okay? So, bali ang cheese at ang corn at ang avocado. Mga optional lang po yun. Pwede naman pong wala. Actually, itong ginagawa ko po, no, ay it looks familiar sa, sa lahat itong na gumagawa ng uh, maha. No? Ay ganito din po ang procedure no Nilagyan lang po natin ng uh, mga additional, mga optional na mga ingredients. Pwede kasing gawing simple. Gata lang, cornstarch. Wala ng jelly. No? Or uh, pwedeng lagyan ng evap milk no? para magiging creamy. And then, yung ganitong mixture po, ganito kadami, ay pwede po ito inegosyo kasi. Pero kung inegosyo, ay pwede natin i-revise yung mga ingredients para hindi naman kayo malugi. So, itong mixture na ito, pag ilagay mo ito sa medium lang na lyanera, ay magiging 8 pieces po yan. No? So, pwede ninyong inegosyo, ibenta. Pero ito ang ginagawa ko, pang consumption lang po ito. Yung ilagay mo lang sa rep, no? Uh, tapos ay kung gusto mong kumain, kukuha lang. Yan, ganyan lang po yun. So ito ay lapit na. Kailangan po kasi ito naka, laging naka-stir para hindi po buo-buo no? ang ating mixture. Ayan. And then sa mga nagtitipid, pwede na pong walang condensed milk. Pwede na po kayong maglagay ng sugar. Pero ako preferably, hindi na ako maglagay ng sugar dito. Ang dessert ang naman namin. No? Pero kung gawin commercial po ito, ay pwede po kayong maglagay ng sugar instead of condensed milk. At saka, optional lang po yung iba kahit wala na po yung iba for commercial pero later siguro pwede gagawa tayo ng sample na dessert na parang maha corn jelly na pwede natin ibenta o kaya inegosyo no lalo na sa panahon ng mga Pasko o kaya New Year no Uh, pang occasion uh, get together ng mga family ganon pwede po yun uh, malapit na siya mag simmer 
Adjust natin ng konti. So, habang tumatagal, naging heavy po siya. Pero, hindi natin pwedeng boil na boil. Kasi bubula po yan. Kung may mga bula, hindi po siya smooth, no? Creamy po siya. Ay, madali lang kasi hindi naman strict ang mga pag pag ano, pag measure measure ng mga ingredients. Pag halo-halo mo lang, tapos stir tapos i simmer no hindi naman siya boil na no boil ya malapit na Mga 10 minutes po ang pagpatuyo nito. Yung ah, ibig sabihin uh, to harden, no? Ay mga 10 minutes na i-cool. And then, pwede po natin ilagay sa chiller ng another 10 minutes. At pwede na pong kainin. <laughs> Malapot na, malapit na, tumulo. Ayan, okay na po to. Basta before po siyang kumulo, no? Simmer. Good. Okay. Off na po natin. Ang apoy. Stir a little more. Good. Okay. Balik muna tayo dito sa ating table. <laughs> Kasi niyers, luto na. Ito na po siya. Ah, tama lang po yung ating texture okay now next is ilagay natin dito sa ating mold ito ating container kasi sa kung inegosyo po ninyo ito sa linera Medium lang po na size yun. Isang tasa po ang naman nun. 
Maggawa po ako ng tatlong container na parang molder natin. Okay? Gusto ko mga round ng shapes. It looks yummy. Ito na po siya. Okay. Tatlo po ang ginawa ko. At dito, kasi ito ay round. No? Na plastic. Habang ganyan po, na medyo kasapa siya, no? ay maglagay po ako dito ng avocado. Ito po ay nakaslice na dice. Maliit lang po na avocado ito. Ginawa ko lang dice, dice. Ripe avocado. Ha? Gusto ko kasi ang avocado eh. Na fruit. Very healthy naman ito na fruit. Okay. Lubog ko ng konti. dagdag sa pagkayami yami yami There you are. Ito po ang ating corn avocado jelly. Okay? Now, it takes time, more or less, mga 10 minutes, no? Ay, uh, magpupuo na po siya, no? Okay. Pwede gawin na maglagay tayo ng topping ng whole corn. Mmm! Ang um, masarap. Mukha lang kasi hindi pa natin na taste. Familiar po sa inyo ito. Yung paggawa ng mga po, ganito lang. Ganito lang rin, pero mayroong mga ingredients na uh, dinagdag po ako, no? na twist. Yan. Okay? Now, itry po natin ito, isa na ito, ilagay sa chiller para lumamig. Kasi pag malamig po yan, masarap. Uh, 
Tapos, ito po, kahit hindi ko na ito tanggalin sa molds, no? Uh, yung ating uh, isang um, pang-decorate sa itaas, no? Ay, lagyan po natin ng cheese. Yan, yan. Sarap. So, it's either, ito po ay optional lang rin. Pwede lagyan ng cheese. Kasi, ang cheese po, may kunting alat. Kaya na neutralize yung sweetness. Ah. Mm, yummy. It looks yummy. Hmm. So, ito yung isa na may cheese at may avocado. No? Uh, pwede po ito, pag lumamig na, ay pwede natin tanggalin sa molding. O kaya molder. No? Okay. And then, yung nilagay natin, Yummy. So, medyo mainit pa po siya. No? Pag lumamig po ito, ay taste natin. Ayan, maya ng konti. So, optional lang po itong whole corn. Corn. And then, cheese. Lagay ko, dagdagan ko ito ng cheese. Eh, pero masarap. Healthy naman po ang cheese sa diet natin. Very rich in vitamins ito kasi mayroon pong ano ito eh. Mayroon avocado. Okay? So, yung isang topping is with cheese, isang topping with corn, pero pareho silang may avocado. Kasi yours, tikman ko. Yung ginawa ko. Pero may, may init-init po. Hindi pa ito. Kasi masarap ito kung malamig. Tikman natin. Hmm. Yummy. <laughs> masarap. Tama lang yung sweetness. Hindi siya very sweet. Hindi naman siya masyadong tabang. Pero maramdaman mo ang creamy na nag-melt sa mouth mo. May nanguya kang avocado. May nanguya kang <laughs> kunting cheese. At mayroong corn. Nagpapasarap dito ay yung corn, yung avocado, at saka yung Uh, jelly. Kaya ganito, madali siya mabuo because of the gulaman or jelly. Ilagay po natin ito sa chiller. Siguro more or less mga 10 to 15 minutes. Lalong masarap po kasi buo siya. No? Okay? So, that's all for now. Kain muna ako. That's all for now. See you in my next vlog, in my next video. Uh, enjoy lang tayo and keep safe.
God bless us all. Bye-bye.